హలో ఫ్రెండ్స్ గుడ్ మార్నింగ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సుధా కిచెన్ అండ్ తెలుగు బ్లాగ్స్ అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు అందరూ బాగున్నారు అనుకుంటున్నాను అలాగే ఈరోజు మండే కదండి సండే అంతా ఫుల్ ఎంజాయ్ చేశారు అందరూని నేనైతే ఎంజాయ్మెంట్ ఏం లేదండి ఇంట్లోనే ఉన్నాము ఏం చూసారు కదా నేను బ్లాగు అంతే సో సో ఈరోజు ఏంటంటే సొరకాయ పులిసి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అనమాట ఇంతకుముందు నేను సొరకాయ పాలు పోసి ఉండడం అనేది షేర్ చేశాను ఇప్పుడు సొరకాయ పులిసి చేస్తున్నానండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది చాలా ఈజీగా కూడా అయిపోతుంది అనమాట తెలుసు కదా పొద్దున్నే లంచ్ బాక్స్ లోకి నేను ఎప్పుడు సింపుల్ గా అయిపోయే రెసిపీస్ పెట్టుకుంటాను మరి ఎక్కువ టైం పట్టి అయితే కష్టమైపోతుంది కదా అందుకని చెప్పేసి ఏం లేదండి నేను ఆయిల్ టూ టే బాండి పెట్టుకుని స్టవ్ వెలిగించి టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసానండి ఆ తర్వాత కొంచెం ఇంగువ యాడ్ చేశాను తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకున్నాను ఏం లేదండి అందులో మినప చెక్కు జీలకర్ర ఆవాలు వెల్లుల్లిపాయలు వేసుకున్నాను అనమాట తర్వాత కొంచెం కరివేపాకు వేస్తాను నేను ఎప్పుడు పులుసు తర్వాత తాలింపు పెడతాను బట్ ఈరోజు ముందే తాలింపు పెట్టి చేశాను ఇది ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఇట్లా కూడా అప్పుడప్పుడు మార్చి చేస్తాను ఒకే స్టైల్లో చేస్తాం అనుకోండి తినేటప్పుడు బోర్ కొట్టేస్తుంది కదా అందుకని చెప్పేసి ఒకసారి ఏమో అలా చేస్తాను ఒకసారి ఇలా చేస్తాను అనమాట సో ఇది కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి తర్వాత ఉల్లి తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకున్నానండి ఆనియన్స్ పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్నాను పోపు దినుసులు వేగిన తర్వాత తర్వాత కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నానండి సొరకాయ ముక్కలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను అలాగే టమాటాస్ కూడా వేస్తున్నాను అనమాట సొరకాయ టమాటా పులుసు అనమాట అండి ఇది ఉల్లిపాయలు అవి అన్నీ ఇక్కడే ఏగిపోవాలండి ఎందుకంటే తర్వాత పులుసులు మరిగితే ఏగవండి సో అందుకని ఉడకు అనమాట ఇక్కడే బాగా మగ్గిపోవాలి ఆయిల్లో సో అందుకని చెప్పేసి నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను అయిపోయినాయా లేదా అని లేకపోతే పులుసులో మరగవండి పులుపు ఉంటుంది కదా అందుకని చెప్పేసి గట్టిగా ఉంటాయి కర కరకరలాడతాయి అనమాట అంటే ఉడకనట్టుగా అదే ఇబ్బందిగా ఉంటుంది తినేటప్పుడు సో అలా వండుకుంటూ ఉండాలంటే అవి ఇప్పుడే ఆయిల్లో మగ్గిపోవాలన్నమాట నేను పక్కన ఎగ్స్ బాయిల్ చేస్తున్నానండి ఒట్టి పులుసు అంటే గొడవ పెట్టేస్తారు కదా తినడానికి అందుకని చెప్పేసి అందులో కొంచెం ఎగ్ వేసి పంపిస్తున్నాను అనమాట చాలా ఈజీగా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఈ ఈ స్టైల్ ఎవరైనా సరకాయ పులుసు చేస్తే కనుక నా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ఇలాంటివి చేసి తినే తిన్నాం కాబట్టి మాకు తెలుసు కదా సో ఇంకా టేస్టీగానే ఉంటుందండి అందుకనే నేను ఇది షేర్ చేస్తున్నాను అనమాట ఇంకేంటండి విషయాలు నేను అందరూ హ్యాపీ ఫ్రెండ్షిప్ డే అందరూ మీ పాత చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ అందరికీ విషస్ చెప్పారా అందరూ ఫోన్లు చేసుకున్నారా అందరూ ఏమంటున్నారండి చాలా చిన్న చాలా కాలం తర్వాత చిన్ననాటి ఫ్రెండ్స్ అందరినీ మనం గుర్తు చేసుకుంటూ ఉంటాం కదా జరిగినవి అన్నీ నేనైతే బాగా గుర్తు చేసుకున్నానండి కాలేజ్ డేస్ స్కూల్ డేస్లో అందరినీ సో మగ్గిపోయినాయండి టమాటోస్ కూడా అంత పెద్ద సైజు ముక్కలు కోసుకోవాలండి ఇంకా పెద్ద సైజు కోసుకుంటారు కాకపోతే ఉడకాలి కదా నాకు టైం ఉండదు పొద్దున్న లంచ్ బాక్స్కి సో అందుకని చెప్పేసి నేను ఆ మీడియం సైజు ముక్కలు కట్ చేసుకున్నాను అనమాట ఇవి బాగా ఏగాలన్నమాట అండి ఏగడం అంటే ఇక్కడే బాగా మగ్గిపోవాలి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తే త్వరగా మగ్గిపోతాయి అనమాట సాల్ట్ యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసేసి కలిపేసుకుని ఒకసారి మూత పెట్టేసుకోవాలి ఇక్కడ ఆయిల్లో బాగా మగ్గిపోయిన తర్వాత మనం పులుసు పోసుకోవాలండి బాగా మగ్గిపోయి మూత పెట్టేసాను చూసుకుందామండి ఎంతవరకైనా ఇంకొంచెం మగ్గాలన్నమాట కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం చింతపండు ఆల్రెడీ నేను ఒక పెద్ద సైజు నిమ్మకాయ అంత సైజు చింతపండు నానబెట్టుకుని ఉంచుకున్నానండి సో ఇంకా నానిపో నానిపోతే దాంట్లో జ్యూస్ తీసేసి పక్కన పెట్టుకోవాలన్నమాట తర్వాత పొద్దున్న పొద్దున్న అడవిడి ఉంటుంది కదండి క్యార్ లంచ్ బాక్స్ అడవిడి ఇంట్లో గదులు ఉడుచుకోవడం అవన్నీ చాలా చాలా అడవిడి ఉంటుంది కదా సో ఈజీగా అయిపోయి రెసిపీస్ అనమాట ఇవి మనం ఎక్కువ సేపు స్టవ్ దగ్గర నుంచి ఒక్కరిది వేరే పని చూసుకోవచ్చు అనమాట అండి కొంచెం ఇది మగ్గిన తర్వాత పులుసు పోసామంటే అది బాగా మగ్గితే అది సరిపోతుంది అనమాట ఎలా అంటే దగ్గర కొంచెం పులుసుగా ఉంటుంది ఆ మంచి స్మెల్ వస్తుందండి ఇంకా అయిపోయాను అని ఒక సింటమ్ అనమాట అది అది బాగుంటుంది అప్పుడు తెలిసిపోతుంది అనమాట కర్రీ ప్రిపేర్ అయిపోయింది అనమాట అని సో ఇంకా మనం పెద్దగా టైము ఎక్కువ స్టవ్ దగ్గర నిలబడక్కర్లేదు మిగిలిన మంది చూసుకోవచ్చు చూసారు కదా నేను టెస్ట్ చేస్తున్నాను చూసారా అయిపోయినాయి మొక్కలు కుక్ అయిపోయినాయండి సొరకాయ మొక్కలు ఇప్పుడు చింతపండు పులుసు పోసేసుకుందాం ఎక్కువనే పోసుకోవాలండి చింతపండు పులుసు అంటే చింతపండు కాదు చింతపండు జ్యూస్ పోసుకుని ఎక్కువ వాటర్ పోసుకోవాలన్నమాట పులుపును బట్టి పులుపు ఎక్కువ కావాలనుకున్నా చింతపండు జ్యూస్ ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు పులుపు శత మీడియంగా కావాలనుకున్న వారు కొంచెం చింతపండు వేసుకుని మిగిలింది వాటర్ వేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు నేను కొంచెం కారం యాడ
అంతే ఎందుకంటే పులుసుకాయలు ఎక్కువ కారం ఉండ ఉండడం మాకు ఇష్టం ఉండదండి కొంతమంది కారం ఎక్కువ తింటారు కానీ మేము తక్కువ అందులో బెల్లం యాడ్ చేస్తారండి యాక్చువల్లీ బెల్లం లేదు సో నేను పంచదార యాడ్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ పులుసు అంతా బాగా మరగాలన్నమాట మరిగినప్పుడు ఒక మంచి స్మెల్ వస్తుందండి మంచి స్మెల్ వస్తే ఇంకా కర్రీ రెడీ అయిపోయినట్టే అనమాట చూసారు కదా పులుసు ఎలా బాయిల్ అవుతుందో ఇలా పులుసు అంతా బాయిల్ అవ్వాలన్నమాట ఒక మంచి వాసన వస్తుంది మంచి స్మెల్ అనమాట అది చూసారు కదా ఈ మా ఇలా ఉంటే మాకు సరిపోతుందండి పులుసు అన్నాను కదా అలా ఉంటే సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం గుడ్లు వేసేసుకుని కొంచెం బాయిల్ చేసుకుంటే ఆ పులుసు గుడ్లు పడుతుంది అనమాట ఇలా హో ఇలాగా ఒక ఫోర్క్ తీసుకుని హోల్స్ పెట్టుకుని అందులో వేసేసుకున్నామంటే ఇది ఎక్కువ బాయిల్ అవ్వకపోయినా ఇక మనం లంచ్ చేసే టయానికి మొత్తం ఎగ్స్ అందులో ఉన్న జ్యూస్ పులుసుని అంతటిని పీల్చుకుని ఎగ్ కూడా టేస్టీగా మారుతుందండి ఇంక అంతే పొయ్యి అయిపోయినట్టేనండి అయిపోయిందండి కర్రీ అలాగే ఇలా ఉందండి కర్రీ వచ్చేసి లుక్ వచ్చేసి వెరీ టేస్టీ అండి మేము ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేశాను చాలా టేస్టీగా ఉంది కర్రీ ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఘాటుగా కారంగా తిని తిని ఇంకా మైల్డ్గా తినాలి అనుకుంటే ఇలాంటి పులుసు చేసుకుని తిన్నామంటే అంత కారంగా ఉండదు చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది అందులోకి సొరకాయ కూడా చాలా హెల్త్కి మంచిది కాబట్టి చాలా బాగుంటుందండి ఓకేనండి ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటే థ్యాం